പരമകാരുണ്യനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മളിലെല്ലാവരിലും പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പൈലറ്റിംഗ് പാൻഡമിക് പീരീഡിലെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം വീടുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നതും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളായി ഒരു പ്രൊഫഷണലായി വളർന്നു കിട്ടാൻ മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടേണ്ട ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചത് അതിനുശേഷം ചില സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ അവരുന്നയിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ടീനേജ് പ്രായക്കാരായ കൗമാര പ്രായക്കാ പ്രായക്കാരായ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അവരെ ഞങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് പരാതിയുടെ ചുരുക്കം ഇതിലെനിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതിയും ഇത് തന്നെയാണ് കൗമാര പ്രായക്കാരായ മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് നാലാമത്തെ ആൾ പെൺകുട്ടി ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവളും ടീനേജറായി മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അവർ തർക്കിക്കാൻ വരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും തങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരായ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി ഒരു പക്ഷെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് മക്കൾ ഈ ടീനേജ് പ്രായം എത്തുമ്പോഴാണ് എന്നതായിരിക്കും ശരി ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കൗമാര കാലഘട്ടം എത്ര എത്ര മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുകയാണ് തങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരായ മക്കളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണമായി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം കുട്ടികളുടെ കൗമാര പ്രായത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുക വലിയൊരു വിഷയമാണിത് ഇത്തരമൊരു മീഡിയയിലൂടെ ഇത് പറയുന്നതിൽ സമയപരമായ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് എങ്കിലും ഏതാനും മിനിറ്റുകളിലായി വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർത്തമാനം പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു കാര്യം വളരെ സത്യമാണ് ടീനേജറായ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തൽ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ മക്കൾ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവരത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ കൗമാര പ്രായത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ടീനേജ് മക്കൾ അവരെ കാണാൻ നമ്മേക്കാൾ വലിയ ശരീര വളർച്ചയിൽ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മേക്കാട്ടിലും മസിൽ പവറും സുന്ദരന്മാർ സുന്ദരിമാർ മാഷാ അലഹമ്മദില്ല എന്നാൽ നാം അറിയേണ്ടത് ഒരു പ്രധാന സത്യം അവർ നമ്മൾ മുതിർന്നവർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവരല്ല ആ പ്രായത്തിൽ അവർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് കാരണം അവർ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കൗമാര പ്രായക്കാർക്കുണ്ട് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ആ ഒരു പ്രായ സമയത്തിൽ അവരിലുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഒരു 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 ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് മോഡിനുള്ള ഒരു ശ്രമം സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും മറ്റവരുടെ ഒരാശ്രയം കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സ്വന്തമായി ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം ഒരു പ്രായം അത് ഇത് ശരിക്ക് സ്വയം കരുത്താർജിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന തൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ വളർച്ചയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണിത് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവർക്കുണ്ടാവേണ്ട ഈ സ്വതന്ത്രമായ ഈ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ കൗമാര പ്രായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അവർക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അവർ അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരല്പം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു തിങ്കിങ് മോർ ഡീപ്പിലി
അഥവാ വൈകാരിക വ്യതിയാനങ്ങൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഇമോഷൻസ് കൂടെ കൂടെ അവർക്കുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രത്യേക രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുള്ള അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൽ കൗമാരക്കാർ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വളരെ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ പോയാൽ അത് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പിഴവായിരിക്കും കാര്യമായ നാല് രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ഘട്ട ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഈ കൗമാരക്കാർ വിധേയമാകുന്നത് പ്രശ്നം ഒന്ന് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അവർ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് പലപ്പോഴും വിധേയമാവുകയും പലപ്പോഴായി ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ആദിയും അതുപോലെ തന്നെ മനക്ലേശവും ആവലാതിയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു പ്രായം പെർട്ടിക്കുലർലി ദ ആർ മോർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് വെറീഡ് ദാൻ അഡൾട്ട് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൂടെ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ മൂഡുകൾ ചേഞ്ച് ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കേറി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും അത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അവരുടെ അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇത്തരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ഓവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന സമയമാണ് ഓവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ വേഗം മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഓവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് കാരണമായി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുക ശോഭിക്കുക ദേഷ്യത്തോടെ വെറുപ്പോടെ പെരുമാറുക എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ചേഞ്ചബിൾ മൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതാണ് അവർ അപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യത്തോട് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ യോജിക്കണം എങ്ങനെ ഞാൻ വിയോജിക്കണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നതിൽ അവർക്കൊരു നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള അവസ്ഥയാണത് മോനെ നീ എവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന മറുപടികൾ പ്രതികരണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് മുഖം നമ്മിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളഞ്ഞ് മാറിപ്പോകുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ബോധപൂർവം അവർ നമ്മെ ധിക്കരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ മറിച്ച് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നറിയാതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ സൗകര്യപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ തന്ത്രം മാത്രമാണത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആ സമയത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നാലാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തിനോടും കലയിക്കുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂഡ് പൊതുവെ ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ട് ദ കം ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ദ ഈവൻ റാഡിക്കൽ വ്യൂസ് ഓൺ എവ്രിത്തിങ് എന്ന എല്ലാ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി അപ്പോൾ അതുണ്ടാവും ഈ നാല് രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാര്യമായി മക്കൾ കൗമാരപ്രായത്തിൽ അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി അവർ വിധേയമാകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അവൻ തർക്കിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതെ കുട്ടികൾ ഈ പ്രായത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഇമ്മാതിരി പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും ബോധപൂർവമല്ല അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റും സത്യത്തിൽ ഇത് എൻ്റെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മക്കൾ കൗമാരക്കാർ മക്കൾ ഇത് കേൾക്കണം അവർ മനസ്സിലാക്കണം അവരറിയണം അവരുടെ വളർച്ചയും ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ അങ്ങനെ ഒരല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കും കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ വലിയ അളവോളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവർക്ക് തന്നെ സാധിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരിയായ സമീപന വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത് മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ സമീപനം ഒന്ന് കുട്ടികളുടെ കൗമാരപ്രായത്തിലെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ അവരുടെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അവരോടുള്ള സമീപനം രണ്ടാമത്തെ സമീപനം കുട്ടികളുടെ കൗമാരപ്രായത്തിലെ ഇത്തരം സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സത്യ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങ് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും സ്വാഭാവികമായ നല്ലൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കൾ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ മാറി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള
സമീപ സമീപനങ്ങളല്ല എന്നർത്ഥം ഈ കൃത്യമായ മൂന്ന് സമീപനങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളും നമ്മളെ മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക ഒരു എട്ട് ആക്ഷനുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ആക്ഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് നാം ഇതേ കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ജീവിതാനുഭവമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ അവരുടെ കൗമാരപ്രായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം കാണിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളോട് അതേ രീതിയിൽ ഞാനും എന്ന ഉപ്പയും ഞാനെന്ന ഉമ്മയും പ്രതികരിച്ചാൽ മക്കളോട് ഹേ അത് പാടില്ല കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതാത് സമയമുള്ള അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ശ്രമിക്കുക അതാണ് ആക്ഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് ആക്ഷൻ നമ്പർ ടു കുട്ടി കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ രീതികൾ അതിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം കുട്ടികളെ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണിക്കും അതെല്ലാം കുട്ടികളെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അടയാളങ്ങളാണ് എന്നതാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തേത് അതിൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ പനി തലവേദന തുടങ്ങി അടയാളങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ രോഗത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ എത്തുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കഴിയുന്നത്ര മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമുക്കുള്ള അടയാളങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നർച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ മക്കളെ പോറ്റി പരിപാലിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മോട് യെസ് പപ്പ യെസ് മമ്മ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മോട് സ്നേഹം മാത്രം നൽകി ഒരു കശഭിശയും ഉണ്ടാക്കാതെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായാൽ കുട്ടികൾ നന്നാവും എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല ആളുകളോട് വിവിധ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിൽ പെരുമാറുന്നതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ മറ്റ് ജീവിത രംഗങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അതിജീവനം നേടുന്നതിലെല്ലാം കുട്ടിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ ക്രിയാത്മകമായി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുക ആക്ഷൻ നമ്പർ രണ്ട് ആക്ഷൻ നമ്പർ മൂന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് മാർഗം സ്വീകരിക്കും കുട്ടികളെ ഒന്ന് കുട്ടികളെങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അവരോട് ലെക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതൊരു രീതി രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി കുട്ടികളെ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ശരിക്കും കുട്ടികളെ താല്പര്യപൂർവ്വം കേട്ടതിന് ശേഷം അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യത്തിൽ അവരെ ഒട്ടും കേൾക്കാതെ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മാത്രം എപ്പോഴും അവരോട് ഉപദേശങ്ങൾ ലെക്ചറിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ നമ്മെ ഒട്ടും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമാവും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ നാം അവരെ സമയമെടുത്ത് ഒരല്പം ക്ഷമ കൈകൊണ്ട് താല്പര്യപൂർവ്വം അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മെ കേൾക്കുന്നവരും അനുസരിക്കുന്നവരുമാക്കാൻ അവരെ ആക്കാൻ ഫലവത്തായ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് നാവ് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ചെവി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതിലാണ് കാര്യമുള്ളത് മക്കളെ കൂടുതൽ കേൾക്കുക അവർ പറയട്ടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് ചില സ്പേസുകൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായ സ്പേസുകൾ കിട്ടും അവരോട് സംവദിക്കാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ അവരോട് ലെക്ചറിങ് നടത്താൻ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം ആക്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആക്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഓരോ വിഷയത്തിലും കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരി തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കൗമാരക്കാരായ മക്കൾ പലപ്പോഴും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതും അപമര്യാദമായി പെരുമാറുന്നതും അവർ മാതാപിതാക്കളോട് ബോധപൂർവ്വം ധിക്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ബോധപൂർവ്വമുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് അവരുടെ തന്നെ വളർച്ചയുടെ മാറ്റങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ആക്ഷൻ നമ്പർ നാല് ആക്ഷൻ നമ്പർ അഞ്ച് പരസ്പരമുള്ള വലിയ ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളും മക്കളും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക ഒരല്പം മൗനം പാലിക്കുക ഏ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റേ കാം എന്തിന് പകരം ഒരു ബീയിങ് ഡിഫെൻസീവ് ആ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മോഡിലേക്ക് എന്തിന് നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളോട് മൗനം പാലിക്കുക എപ്പോഴും ആരോടും ഉടൻ ചുട്ട മറുപടികൾ കൊടുത്തേ
കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം കുട്ടിയോട് പറയണം മോനെ ഞാനും നീയും ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ടെൻഷനിലാണ് മോൻ്റെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ ഉപ്പാന ഉമ്മാനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു സാരമില്ല എനിക്ക് മോനോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യം സംസാരിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനം ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മക്കളോട് സ്വീകരിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കൾക്കുമിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ ഒരാളപോളം പരിഹാരമുണ്ടാകും അവർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പരസ്പരം ദേഷ്യമുള്ളപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതും അതത്ര ദേഷ്യമില്ലാത്ത അല്പമൊക്കെ പരസ്പരം ശാന്തമായ ഒരു സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും രണ്ടും വലിയ മാറ്റമുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ശരി ആക്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആറാമത്തെ ആക്ഷൻ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുന്ന ഒരു സാധാ പൊതു നാടൻ രീതി തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക ആക്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആക്ഷൻ നമ്പർ സെവൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും തമ്മിൽ വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പരസ്പരം സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പരസ്പരമുള്ള വാക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ തുടരരുത് പകരം കുട്ടിയുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വീട്ടിലെ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ അതിന് പറ്റിയ മറ്റ് ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ കുടും മറ്റ് കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടുക അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ ക്രിയ ക്രിയാത്മകമായി നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാനും നമ്മളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ടെൻഷൻ പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും അവസാനത്തെ ആക്ഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ മക്കളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒട്ടും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ വിശദീകരിച്ച ഈ നയങ്ങൾ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരം നടപടികൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടും പുലർത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ മക്കളിൽ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റിസ്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് പറ്റിയൊരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ തേടണമെന്നാണ് കാരണം ആ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു ഗുഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലെ അതിന് പറ്റിയ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ സഹായം തേടണം അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പേർട്ടായ മറ്റ് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ അവരുടെ സഹായങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ വലിയ ഫലം ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ നാം അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാര രീതികളെക്കുറിച്ചൊന്നും പൊതുവെ ചിന്തിക്കാറില്ല പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരുമല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരായ മക്കൾ അവരെ ഓരോരുത്തരും അതുല്യരായ കഴിവുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് യുനീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും വൈകാരിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്ര തന്നെ അവർ നമ്മളിൽ നിന്നകന്നാലും എന്തൊക്കെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അപ്പോഴെല്ലാം അവർ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമാധന സമാ സമാനതകളില്ലാത്ത ശ്രദ്ധയും സ്നേഹവും അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് തീർത്തും ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതവർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിഷേധിക്കരുത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെറിയവരോട് കരുണ കാണിക്കണം അതെ കരുണ എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് എപ്പോഴാണ് കരുണ ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള സമയങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങൾ കുട്ടികളോട് പുലർത്തേണ്ട ശാസ്ത്രീയമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടീച്ചർമാർക്ക് പോലും കൗമാരക്കാരിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല മക്കളായി വളരാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല കാണാം അസ്സാം വല